aí eu estou virando as páginas aqui para ver as outras pessoas que eu reconheço. Oi, Carla, está aí. Eu vi a Camila. E quem mais está aí? Não sei. Bom, é, eu tenho. Uh, oi, tudo bem? Como vai, cara? Bom, o professor, eu agradeço você disponibilizar seu tempo para vir dar aula. É um prazer para a gente. Por favor, é um prazer para mim também. É, é fácil. Né? Podemos Adeus. repetir algum dia, quem sabe também. Uh, mas é, é, isso é uma coisa engraçada que a gente aprende a facilidade que existe de fazer coisas assim, né? Porque antigamente não fazíamos porque não brisávamos, né? Mas cada visita, cada pessoa que chegava custava passagem, hotel, e, e horas de planejar. E, era um saco, né? Eu, eu também sou hóspede de várias coisas no, no meu lado, aqui, durante o um ano normal. Agora eu descobri com um, um e-mail e um troco de, de classe com qualquer pessoa no planeta podemos estar entrando no mundo da outra, assim, né? Por que não fizemos isso antes, para anos e anos, né? Verdade, não... né? É. Mas, uh, bom, daqui para frente, imagino que vão fazer isso por algum tempo, né? Uh, mas uh, abriu esse, esse, esse janela, né? Que realmente estou aproveitando em muitos lugares, e nos du nas duas direções, né? Então, uh, bom, estou feliz de ver todos vocês, né? O Rafael queria falar umas palavras aqui, ele já entrou aqui, o Rafael Cesar, nosso professor, vou... fala aí, Rafa, boa tarde. Boa tarde, bom dia, Denis, boa tarde, boa tarde. né? Boa tarde, boa tarde. Né? professor, é. Adilson. Não, só queria agradecer o Denis aqui, antes de mais nada, por ele, mais uma vez, como sempre, generoso, aceitar e dizer que para a gente é um prazer tê-lo ah. aqui, mais uma vez, para para essas aulas, o Denis é incansável, se eu falar para ele fazer uma aula, ele já faz e vai até, assim, eu falo porque semana passada eu fiz duas aulas com ele, dois dias seguidos com mais de duas horas de durações cada uma, então muito, muito obrigado mais uma vez para quem que todo mundo aqui conhece o Denis, se alguém não conhece, ele é professor na Universidade de Louisiana, estudou com Starker, Aldo Parizou, é um cara, é uma lenda do violoncelo e com certeza vai ajudar muito a gente. Muito obrigado, ah, viu, professor? Não, não ele, sei, ele é demais suas expectações, né? Está, vai estragar tudo para mim. <risos> não, não vai estragar ele nada. Botou o bar em algum lugar que não vou alcançar. É, bom. <risos> muito obrigado. Quem começa, Pedro? É. É, quem começa é o Gabriel. Ele está aí? Ele está aí. Boa tarde, Gabriel. Está aqui, está aqui. Oi, Gabriel. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Você vai tocar oh, Live, né? Isso. O que, que, que é? Uh, Rachmaninoff Vocalize. Ah, Vocalize, exatamente. Tá bem. Ok. Primeiramente, boa tarde, professor. Muito obrigado pela oportunidade da aula. Para com isso e toque. <risos> Thank you. 
Muito bem. Obrigado, Rafa. Uh, Gabi. Sumiu seu som no último momento, uh, momento. Eu não sei se era assim para todo mundo, mas está me ouvindo agora? Sim, estou te ouvindo. Ok. Imagino, eu não sei exatamente por quê. Às vezes, estando um, um pé mais ou um pé menos uh, perto do microfone, distorce de alguma maneira ou melhora o negócio de alguma maneira. Eu tenho a impressão que você está um pouco perto. Estou perto. É, se pode mudar uns 10 centímetros para trás, talvez mude assim algum alguma resposta de microfone. Não era mal, mas não era o mais claro possível, né? Então, uh, podemos experimentar com isso. E, ca, cada pessoa com cada aparelho vai ser diferente, provavelmente. Uhum. Ok. Mas dá para ouvir e dá para ver o que que está fazendo. Então, podemos falar, ok? M muito bem. É bastante expressivo o que que está que querendo expressar e tudo, mas eu tenho várias perguntas. Um, também porque... Como estou te vendo agora, estou vendo o seu arco e, e todo o seu corpo. Antes estava um pouco assim para cima, né? Uh, então, é um pouco mais fácil trabalhar com visto de todo mundo, é, torso por cima, ao menos, né? Uh, ok. Então, essa, a primeira pergunta é, é, essa música fica em qual corda? É uma pergunta muito fácil. Né? Olha lá. Olha lá. Quase toda hora, né? Ok. Então, a posição geral que eu estou te vendo quando você toca essa uh, esse peça, agora para mim, tocou, é, é como se estivesse tocando bem em centro do seu cello. Quer dizer que, bom, o uh, lado está do lado do tá, né? O lado está do lado esquerdo e do lado direito, de nosso ponto de vista. Me parecia que você tocava numa corda que talvez seria mais central, o reio só, mas não fazia nada com sua posição que que ajudaria em chegar e ficar e dormir na corda lá, ok? Porque essa música tem que estar tão calma e tudo, mas eu te vi numa posição um pouco assim, elevada toda hora, que, que faz um outro tipo de contato, primeiramente, com é, é, e também não permite seu peso, seu peso de, de cair fácil, porque a, a corda está é tão longe. Então, a primeira coisa que eu faria contigo Seria de virar o cello, virar 20, 30 graus para centralizar a corda lá. Quer dizer, tá, se vo, isso aqui é meu dia, vai para as duas horas. Ou, ou só o cello. É, eu vou fazer o cello também. Né? Então, bom, se, eu, se eu for reto aqui em frente de você também, eu te via... Um pouco assim. Que me dá uma sensação aqui até de olhar, né? mesmo se eu não fizer. Mas eu, se eu vou tocar nesse, nessa corda tanto tempo, que sabe que a maioria da música para cello fica nessa corda. Qualquer concerto, qualquer sonata, as melodias são 80% da hora por lá. né Então... Dependendo de nossa altura, dependendo de ombros, dependendo de várias coisas, a gente tem que, ou deve, procurar centralizar a atividade que estamos fazendo. Então, essa corda... Eu, eu estou preferindo isso aqui no lado direito do que isso, ok? Primeiramente. Não, é, então, lá é, é, vira até o seu braço direito, uh, o cello, né? É, é. é claro, é exagera mesmo, é, exagera. Porque, bom, na verdade, qualquer... Eu não estou movendo o cello nem pouco, mas cada uma dessas coisas que estou fazendo... Começa na corda lá, vão ficar na corda lá. É uma posição que a gente tem que encontrar que, que fica mais uh, vantajado uh, em termos de produzir som, alcance, uh, uh, altura de ombro, que realmente quando você, você eleva o ombro assim está pedindo problemas uh, com, com dores, qualquer coisa que pode chegar. Então, nossa nossa objetiva realmente é de ficar abaixado, né? Agora, tendo, tendo dito isso, não quer dizer que 
Então, quer dizer que não existe uma evolução uh, mais ou menos da altura. Quando começamos no talão, o braço está na posição mais baixada, mas quando subimos para o ponto, estamos fazendo um tipo de círculo que, que facilmente uh, sustenta o som igualmente em todas as partes do arco. Uhum. Se já elevamos do início, não temos onde ir, não temos como aumentar, ok? Uh, to, toca só as primeiras notas dez vezes em círculo, mas nessa corda para encontrar tanto que estou falando, é, é lá para o centro, olha, esse é lá para o centro, esse é do para o centro, claro que estou falando muito, muito extremo para que se vê em qual direção tem que girar, ok? Mas quando o cello está lá, deixa lá. Não é uma questão de movimentar com o cello, é simplesmente equilibrar o cello, ok? Ok, vai lá. Talvez mudou 10 graus. Eu não sei. Uh, ainda me parece que o braço pode baixar mais e que o cello pode ir mais na direção que estou falando. Era, era diferente, alguma forma de contato. Eu não sei. Você me explica o que, que você sentiu. Ah, eu senti que parecia mais firme lá do que quando estava mais assim, parecia que estava mais. sem muito contato, digamos assim. É, ter, seria mais difícil mesmo de, de ter a, essa, a quantidade de peso que, que acabou de ter. Agora, se fizer duas ou três vezes, isso, imagino, poderia triplicar a coisa. Então, realmente tem que ser corajoso. Quando você experimenta ideias novas assim, exagera muito, né? porque só assim você vai sentir. Pois, claro, vai multiplicar segundo a sua altura, até a cadeira que está usando, quem sabe. Mas, como eu não posso nem ver su suas pernas agora também, as pernas têm função e tem várias coisas a ver, mas uma das funções é de permitir o cello ou chegar assim ou outra assim, ok? M minha perna esquerda está dirigindo, ok? Assim, como se fosse um carro. Em um instante... <música> Você viu que, que eu favorecia um lado ou outro? É, é uma coisa que realmente não deve atrapalhar. É uma coisa que o cello aprende a fazer naturalmente entre duas pernas, ok? Uh, se está agarrando o um instrumento entre as pernas, não vai permitir isso. Se não está consciente que o cello tem dois lados e um centro, não vai acontecer também. Uh, então... Realmente é como andar de bicicleta, né? Não é que sempre estamos vertical, a gente tem que se apoiar um lado ou outro. Então, a próxima vez que se toca alguma coisa na corda dó, por exemplo, faça o contrário. Porque se não, vai parecer assim. Então, uhum. o, braço, o braço é comprido demais no lado de Dó e Sol para a pessoa de sua altura, mais ou menos uh, um pouco mais de médio, né? Uh, e a corda lá fica fácil de alcançar e por isso você não se importa de, de abraçar mais com, com essa corda, entendeu? Uh, uma pessoa mais baixa teria a tendência contrária, quem sabe, né? Uh, mas... Uh, Bom, somos todos diferentes, mas se eu estou te vendo como está fazendo, assim, essa é a impressão que me dá. Então, toda essa música, toda essa, essa canção vai ficar enche entre as, os braços. É assim, né? Então, é... 
E na hora que eu sinto isso, eu já fui além. Uh... E daí, quando tem esse contato, você pode uh, pensar em como se quer regular a velocidade de cada, cada golpe também, porque essas notas não só vão downhill, eles não só descem, mas às vezes querem subir. Né? Uh, e, e, como a gente faria isso? É de ter acesso fácil de ou aumentar a velocidade ou aumentar a pressão, mas se está assim no árvore, assim é um pouco sem jeito, né? Uh, então, a cidade... Eu estudaria sustentando um pouco assim para que as frases continuem, ok? Uh, e vai te esforçar de ficar baixado mais tempo para depois fazer aquele balão né, de som. Ok. Vamos falar um pouco uh, sobre os dois lados, porque eu, não sei que, eu sei que não tenho muito tempo com cada um de vocês, mas os assuntos que estou vendo primeiramente são esses, depois podemos falar em detalhes em outra hora. Uh, mas no, 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 no uh, lado esquerdo, o que, que eu vejo? É Professor, que... perdão? A senhora ah. pode ficar cerca de 30 a 40 minutos com cada aluno. Tá ah, tá. Eu não estou cuidando do tempo, mas agora eu vejo que estou na metade, mas menos. Então, uh, tá, tá bem. Beleza. Obrigado. Não, não ah. sei se é bruto de me avisar, se precisa, mas para mim não faz mal que a gente passe a hora. Ok? Uh, bom, uh, eu, eu ia dizer o seguinte, que é uma melodia lenta, que a mão esquerda tem que estar altamente relaxado, né, para vibrar e dar o sentimento que, que a obra quer. Mas em muitos casos, quase sempre, você está tocando o trabalho de uma nota, que é sempre nota por nota, não há notas duplas aqui, né? em nenhum lugar, uh, está fazendo cada nota longa com dois dedos no mínimo, em vez, ou às vezes três, em vez de dedos únicos, unitários, assim, tipo... Uh... Reconhece? Aqui. Oi. Ok. Então, é por isso que algumas coisas não alcançam fatos, ou não vibram, nem possivelmente vibram, né? uh, cada dedo tem que estar independente. E nenhum dedo, e nessa, em uma obra dessa velocidade, né, teria que estender ou ficar em alguma posição que não é o número um seguro, equilibrado, uh, relaxado, vibrado, toda aquela coisa, né? Não é uma coisa virtuosa, é uma coisa lenta e, e expressiva. Então, a gente quer conforto de almofada para cada dedo, né? Então, você tem que acostumar se está tocando essa nota aqui, qual é o equilíbrio do mão e qual dedo está tocando? E eliminar qualquer outra contaminação dos outros dedos, ou coisa assim. In, 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 ant, eu vou explicar, porque é isso para todo mundo mesmo, né? mas é, há três uh, regiões no espelho que a gente tem que reconhecer. Aqui, nessas posições mais graves, aqui nessa zona de, de areia, até mais ou menos aqui, podemos pensar num semitono para cada dedo. Né? Isso pode ser, por primeira posição, poderíamos chamar assim. Segundo. Mas estamos basicamente deixando a mão livre aqui, toda hora. Agora, claro que... que Existem horas quando as notas demandam, demandam a nós que, que temos que ir mais que um semitono entre dedos. Mas não quer dizer que a gente precisaria alcançar para essas distâncias. Tipo assim. Mas... 
então se meu segundo dedo está relaxado, meu primeiro dedo realmente já avançou para ressonar. E em quase todos os casos, menos quando a gente toca notas duplas ou acordes, a direção dos nossos dedos deve começar a ser um pouco anulada para cima, em vez de ou algo assim que já vai para o sul, né? Ok? Então, dedo por dedo, você pode fazer isso, mas se está colecionando dedos, isso aí vai girar a mão já. Já vai acabar com a direção, ok? Então... Ok. Daí, entramos de vez em quando nessa zona que chamam de três notas, né? Onde tem... Combinações assim, né? Antes de polegar, é depois de usar quatro dedos. Ok? Uh -huh. Ok. E nessa região, a gente também tem muita tendência de não saltar, ou não relaxar um dedo depois da outra. Uh, eu, eu vi cinco vezes isso quando entrou nessa zona aqui, que acontecia coisa assim. Então, é simplesmente de tomar atenção uh, nesses momentos e ver dedo por dedo se poderia dormir com cada um desses. E não é, não é longe. E toda hora o ângulo estou mantendo é como se for subir. Então, a direção vai assim. Não tem isso, ou isso, e depois isso, ou mistura de ângulos que é meio impossível de repetir sempre a mesma, na mesma maneira. É, nenhuma regra é assim, com alguns assim, ou falar. Então, a terceira zona de areia é onde entramos com o polegar e tinha algumas notas que se tocava aqui que não permitia o seu polegar de equilibrar, de, 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 de estar descansando nas cores, em vez de tocar, tocou essas notas um pouco, eu não sei, sem posição, sem caça, na verdade. Uh, mas volta a essa passagem agora, veja, veja essas notas uh, onde está na parte. Eu não me lembro porque eu não tenho a partitura aqui, mas. É, não? É, agora, é, para, para encontrar essas notas, se vamos tocar essas notas com mão mais uh, saudável. To, toca agora para mim, essa passagem. É, olha, olha, yeah, so, então, Gabi, ainda está tocando com dois dedos. Você fez. É isso que eu estou falando. É. Agora, detalhados, podemos discutir todo dia, não importa tanto, porque não há nada que é tão desafio. Você poderia mudar a mão e trocar tudo com polegar, se quiser. Mas, na verdade, cada um tem que ter o mesmo tratamento. Se um tocou solo e dois dividiu sua energia e girou a mão, dois já está atrapalhado muito. É, vai lento toca esse passagem de novo mas presta atenção a, a, a isso okay? Tudo bem. Ok. Agora, a única coisa que talvez falta de decidir é qual é o momento justo que você vai subir com o polegar. Eu acho que demorou um pouco em dúvida, algum nota ou duas aí, mas você pode decidir isso qualquer hora, pode ser que, que fique necessário, né? que, que não alcance mais. Mas sabe que nossas mãos são muito mais maiores que imaginamos. Só, só não parece possível se toca tudo prendido, como se os seus pés foram bondados, né? Uh, mas, se não... Sua mão pode alcançar coisas ridículas sem o polegar já subir, se quiser, 
Agora, não precisa, mas tem horas que... Dependendo da sua mão, deixa o polegar em casa. Não tem nem porquê. Se a mão está comportando bem, se, é, é, mas se, se fica assim ou uma coisa diferente, não, aí não, não, não vai dar certo de jeito nenhum mesmo. Uh, mas relaxado e facílimo, ok? Equilibrado. E agora eu, eu falo de duas cordas também, porque eu, eu sempre encontro pessoal que foi treinado de, de pensar em posição polegar como se deve ser numa corda lá, é, polegar fica lá. Que realmente é, é, eu, eu sempre fico in, uh, triste para essas pessoas um pouco, porque está experienciando uma metade da vida só. É, é como ler metade de um livro, ou, sei lá, ver metade de um filme. Né? Uh, então, essa relação de polegar 3 é nosso dieta. Uh, é, é, isso aí é que a gente come de todo. Uh, uh... etc, etc, etc. Então, a gente, o que a gente procura entender é que esses intervalos, essa posição, esse modo de fossem relaxados, são um sistema é, que estamos desenvolvendo, né? que, que, que entende o oitavo, entende a escala, todo, todos os uh, intervais entre as notas ficam claramente como trompete, individuais, né? coisa assim. E daí, quando esse gráfico, está claro na nossa cabeça, no nosso ouvido e bem treinado, temos acesso ao mundo, é? podemos fazer qualquer coisa, mas se está um pouco vago isso, ou se está um pouco uh, desconhecido ou cortado pela metade por simplesmente ter um polegar na corda lá, daí, bueno, é um outro, é um outro sistema que Realmente não funciona para mim. Mas para vários motivos físicos também, estressa o braço. Olha, se eu vou tocar essa nota aqui, eu não sei o, o que, que você vê, mas eu, 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 se eu toco isso com polegar em uma corda, é agora... Do... Você vê como o meu, meu corpo belo está muito mais para frente se eu toco em uma corda polegar. Uma corda me, me, me chama de fazer isso. É, mas quando fosse duas cordas, o, o ângulo vai estar mais assim, não assim. Okay? Isso aí dói. É, isso é um estresse mesmo. Então, tem, é, nem é por isso. Eu acho que é mais por lógico de, de ter escalas na mão. Mas a consequência de não fazer, não é simplesmente a limitação uh, de notas, de esportes de tocar, mas a consequência é que te custa muscularmente é, custa é, com, com dor, quem sabe, dependendo da pessoa, né? E, e não, não sabe nem porquê. Uh, mas, então, daqui... Toda hora é a mesma medida, né? mesmo tamanho, não é apertura igual, mas mesmo equilíbrio para a mão, ok? Talvez seja isso que, que é a parábola que eu estou procurando. Então, uma ou outra das coisas que eu acho que incomodava quando se tocava eram relatados ao excesso de independência e de you know, manter a mão esquerda bem relaxado, sem bagagem nenhuma, Uh, ou por o lado direito de poder ficar um pouco mais com gravidade, né? Que é simplesmente mudança do cello. Né? Uh, e enquanto essa obra não vai nem mudar de corda, né? provavelmente você pode botar o cello aqui e esquece dele, porque não, não vai acontecer mais nada. Não, não vai ter de repente um momento que, que alguma coisa vai mudar. Uh, mas por enquanto, ah, eu, sou... eu quero que meus asas fiquem um pouco parecidos, né? Que não tem um azar aqui e outro por baixo, não sei o que. Né? Mas assim, horizontal, assim, né? 
Uhum. Uh, alguma pergunta, Gabi? Se não, uma coisa não estava entendido. Em relação à a, a, a independência dos dedos, professor, que você falou, é, a, às vezes a gente acaba achando não muito comum deixar um dedo só, deixar o dedo separado para deixar a posição fixa, mas não tem muito a ver. Olha, onde o som está emergindo é daqui. Aqui, esse dedo aqui, não estou fazendo porcaria para o seu som. Uh, menos de fazer o vibrato um pouco mais duro, ok? Uhum. Mas botando o peito aqui atrás, tem uma falacia, ok? Uh, porque essa nota, se poderia botar seu nariz, e, e a nota vai soar, ok? É um ponto de contato só no dedo. É, é, até a fineza de um cabelo, né? porque se, se vai um cabelo além, é desafinado. Então, Sim. como precisaríamos de uma coisa tão larga assim, ou tão larga assim para, para parar uma nota? Inclusive, vai tocar muitas coisas que andam muito mais rápido do que vocaliza na vida, ok? Não vai ter hora para voltar dois deles, vai já estar saindo para outro dele, ok? Uh, Ontem eu acabei de gravar uma coisa assim, até, que era o switch de sending para violino. Não sei se conhece, mas é um, um presto. E cada coisa é como um moto perpétuo, né? Uh, então, cada dedo tem que ser igualmente forte. Se está repart... É, 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 olha, é uma outra coisa que eu devo incluir nos seus pensamentos. Mas a gente não aperta a corda com o dedo. A gente pensa com o nosso braço para ter cada nota. Eu não sei como o meu som. Eu não testei. É distorto ou é, é horrível ou é quadro? Não, tá bom. Tá tá, bom. Tá, ok, então é isso. Estou assim em cada nota porque estou deixando o braço criar o um nota e a gravidade criar a nota. E mesmo se eu for... Uh, uma distância, sim. A única hora que eu vou estar elevado vai ser quando eu viajo. Mas eu não sei se dá para ver, mas cada vez que eu... Uh... Então tem esses momentos... Mas nessa nota, eu estou tocando assim, né? E não estou tocando isso com o meu dedo, né? mas... E o vibrato está com todo o braço. E, e de, de estar assim, ou com dois dedos, seria to, totalmente contra a gravidade. Sim. Eu não sei, mas quem quiser brigar com a mãe da natureza... Tem muito mais coragem do que eu. Né? Ok? Uh, deixa essas esforços uh, ajudar em todos os movimentos do gelo. Né? Uh, claro que vai ser um pouco de reexaminação de coisa, mas eu acho que na hora que se encontra essas posições, não vai querer fazer diferente, porque é um tipo vício que está tá expulsando agora mesmo. Ok? Uhum. Então, bom, muito bem, Gabriel. É, boa sorte com isso. Espero muito te bem. ver de novo. Né? É de verdade. Ok. Tchau, por enquanto. É, não sei quem vai seguir, mas sabe, alguém sabe quem vai seguir. Oi. Oi, a Camila. É. 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 <risos> Eu não te vejo ainda. Né? Vai botar a sua câmera aí? Ah, 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 apareceu. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, e você? Muito bem, obrigado. Olha, eu também eu quero te ajeitar um pouco para que você vê, te vejo direto, se tem um lugar ou um espaço suficiente para fazer isso, ok? Se não, é como olhar um lens curvado, alguma coisa, é tudo... É. Melhor. Melhor? Muito bem.
Ele está fazendo popper, né? Não era? Popper set. Muito bem. Ok. <música> coisa, né? Uh, não está fazendo mal, está ele, ele ele tá andando isso. Estou feliz que ele está tá fazendo you know, no mandamento um desafiado um pouco, assim, não está tocando muito lento, né? Então, uh, e, e no, no final eu não tive certeza de alguns acaros se fizesse inconscientemente algumas mudanças ou mesmo assim estava pretendendo fazer ou não, mas realmente não importa tanto. Mas o, o que acontece nessa música é que na verdade, tanto mais rápido que se toca, e, de uma certa forma, tanto mais fácil se torna, porque daí se pode comer todas aquelas notas uh, sem se preocupar com acabar com o arco, né? Então, tem um certo certa vantagem de tocar rápido, que não não tem se faz mais lento. Mas, na verdade, se cada arco está no seu, no seu lugar, ponto de contato, que é próprio para a quantidade de notas em tais cordas que Ramon está tocando, as graves, os agudos e tal, daí o arco pode viajar bem. Mas você percebe que tem algumas horas quando existem muitas notas nessa direção, mas de repente são cinco assim, é, ou alguma coisa assim. Que, bom, obviamente não era uh, uh, sem querer que o Popper escreveu assim. Ele, bom, era um virtuoso e sabia que isso é uma sensação que pode existir quando tocamos, né? Que uh, parece que alguém esfreinou o carro rápido e daí uh, você jogou pela janela da frente ou coisa assim, né? É sempre uma imagem que eu tive na cabeça nesses né? momentos. Mas fora de, disso, tem um, uma variedade de quantas notas existem em cada cada direção, né? Pode variar entre muitos ou poucos, né? E com vários in, entre aí que... Então, a, a ideia é, é que a densidade de som, ou o volume de som, ou fluidez do seu arco, não deve ser nem se preocupar com quantas notas são ou não são. É? Agora, temos de vez em quando a oportunidade de calcular, bom, esse arco deve andar mais lento porque o seguinte vai ser mais curto ou tem, tem também variação de velocidade no arco para causa de tessatura das notas você entende por que estou falando isso? Uh, se não, eu bom, eu simplesmente explico que, que na primeira frase essa uh, uh, tem notas que começaram agudas uh, que talvez queiram queiram mais ou queiram menos segundo uh, uh, como agarramos a corda 
lo, uh, o melhor, né? Um, e não sei se já pensavam assim em cada frase ou não, ou se... Uh, eu até busquei, uh, procurei esse estudo, caso que eu precisaria dessa música, porque faz uns 20 anos que eu, não, eu, eu, eu me jurei que nunca mais ia tocar pop depois daquela... Uh, e, 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 a gravação está aí, se quiser ouvir, melhor se pode. Mas, uh, na verdade, eu tive que buscar isso de, de algum lugar escondido. Agora, um, bom, o que eu queria dizer... Uh, que esse arco vai começar rápido e vai acabar mais lento, porque daqui para, para aqui são tipos de contato totalmente diversos. Né? Uh, se eu faço igual, essa nota aqui não vai, não vai falar. Né? Uh, então, estamos segurando uma estrada que tem com tour de quais cores estamos tocando, uh, quais são as notas que precisam de mais rapidez ou menos rapidez. E cada um dessas figuras que tem... Você uh... vê que estou exagerando um pouco, mas quando subir, estou gastando mais cada vez. Quando estou na parte da frase que é menos arco, não estou fazendo uh, pisco, pisco, coisa assim, para cima, para baixo, mas com, com essa atenção a quais notas merecem ou precisam de mais e quais precisam de menos. Ok? Uh, e, e, toca um pouquinho de início assim para mim. Vê, vê se podemos pegar aquela primeiro, a primeira frase assim, mas andando variado um pouco. Ok? Sabe que a transmissão agora do seu som é muito difícil para eu entender se realmente acontecia isso, porque falhava em momentos, o som aparecia e sumia. Então eu vou ter que confiar que uh, você, se está entendendo o, o princípio assim, Pode pensar depois, não é uma questão de eu ver tanto, mas dá para ver se eu faço. Porque essa primeira nota não é de, de ficar tentando ser pequeno. É, é, é a nota mais generosa desse grupo, desse arco. Agora, essa aqui é o mínimo. Ela está na ponta. Então, entre aqui e lá, eu tive várias coisas descendo. Né? Uh... E daí é o contrário. Uh, 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 as velocidades se espelham. Né? Assim. Começo lento e depois acabam rápidas uh, na próxima frase. Até talvez um pouco mais apresadas, porque uh, são menos notas no arco para cima que eram para baixo. Então, tem essa proporção de 11 ou, ou sei lá, de 15 versos, no, uh, não é 11, é? 15 notas é 11 notas, se estou contando correto. É? Então, não, isso não é equilibrado. E mesmo que aqui na baixo, o, vamos começar lento. A gente tem menos tempo de gastar todo o arco no arco para cima que tivemos no arco para baixo. Então, é, é como dirigir um carro bem. Você dirige? Dirige. Dirige bem? Dirige. Quantos acidentes já teve? Quantas multas já pegou? Não quero me intrometer, não, mas ela quase acabou com o carro aí, recentemente. Viu? <risos> Ok, então tá. Então é consistente com, com o que estamos falando aqui um pouco, né? Uh, bom, eu, eu, não, não vai se matar com o seu arco, mas uh, cuidado com o carro, né? Uh, uh, na verdade, é uma questão de, de segurança, de segurar a, ro, a rua, né? de segurar exatamente qual valor que está criando uh, de uma maneira que é mais uh, seguro, 
é, que não é perigoso ou que não é sobre gastado ou ao menos gastado caso assim que não acabou com seu arco ou acabou sem ter bastante arco porque olha naquela última que eu, eu vou te contar é, é, é um pain in the ass esse frase esse é... todo isso mas é um arco muito longo né e é. Você, é não gostou é então mas no carro você não tem esse privilégio de olha eu, 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 sabe se fala tem que ser 10 km por hora você tem que andar 10 km por hora ou vai estar parado por policial né uh, e, e, aqui é mais uma questão de treinar-se de tentar essas coisas extremas de tantas notas são é, 25 notas né no marco um, e são agudas e tudo mas o desafio é isso mesmo é, 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 é de eliminar o desafio, claro que ainda tem harmônicas e coisas para encontrar, mas é, é mais uma questão das marchas, como se controlou as marchas nesse momento, é aquele que prepara de arará. Tinha um, quase um arco inteiro para esses quatro notas, né? mas tinha que frenar tanto no final daquele arco que, uh, que no momento que vai começar aqui, está andando um quilômetro por hora. Etc, etc, etc. Eu nem me lembro as notas, mas eu sei que são muitos e, e parece que nunca acabem. Né? Uh, mas se começa assim: 3, 4, 5, 6, 7, o arco vai durar, né? mas tem que estar na ponta de contato que, que vai permitir isso. Se não, claro que acabe. Né? E, e, então, isso aí tem a ver com colocação a uh, proximidade do cavalete, ou distância de cavalete, né? Todos sabem, eu imagino, que quando andar uh, lento, o arco vai para cavalete, né? Uh, tem que. Uh, Se não, uh, muito, é muito flexível a corda, não vai aguentar essa velocidade, vai, vai tossir, né? Ou alguma coisa, não vai falar bem. Uh, mas em uma zona que a gente às vezes tem um pouco de timidez de tocar, né? Uh, e não sei porque não queremos gritar ou achamos um pouco ras, rascado, não sei, ou coisa assim. Mas é, é, na verdade é a zona onde se tem o mais controle, o mais poder do seu som. É, 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 pode ser seu amigo, né? De, de realmente salvar de muitas situações que eram difíceis era a única coisa que provavelmente criava a dificuldade. Né? Uh, então, mergulhe-se para lá. Né? E, e, e nesses momentos, e, e você vai achar que seu arco é muito mais comprido do que você imaginava. Né? E, e tem vários lugares assim. Essa... Tudo isso, né? Agora, bom, isso aí é fácil, mais fácil para a esquerda. Uh, mas são tantas notas. É, o que vem depois aí? Né? Uh, bom, isso. Espera aí. É. Eu nunca pensei que eu ia ver o dia que me esqueço desses estudos, mas finalmente cheguei. Estou tão feliz. Espera uh, aí. Uh, é. Mas um, onde que estava? Bom. Uh... <música> Ok, aqui são dois compassos. Etc. Né? Ou seja o que for. Mas, bom, o compasso antes era de um compasso de notas, né? Que nem me lembrei. Eu já estudei esses bastante, mas, na verdade, eu teria que rechamar esses pedaços, pedaço por pedaço, para, para realmente 
simplesmente lembrar que tem relações de du du duas vezes mais rápido. De repente, uh, não, não pode confiar que uh, vai ser igual. Nunca. Ok? Então, ou está indo para um arco de menos notas ou de mais notas, mas não é um daqueles estudos que está regulado uh, 8, 8, 8, 8, 8, né? Então, um, eu imagino que toda a situação vai tornar-se um pouco mais sensual, é? que, que não vai se sentir rígida, mas vai ser uma coisa que é um pouco mais humana, uh, sim as coisas andam ou atrasam, ou andam é, exatamente como precisariam estar nas ondas de, de notas que estão aparecendo aqui nessa página. É, é, é uma mistura até gostosa, mas tem, tem as coisas que são um pouco gozadas de tocar, e, e claro, né, tudo bem. Mas provavelmente não é tanto um problema das notas, você está encontrando as notas. Eu estou achando que esse é um problema mais, de, ou, é, um assunto mais desse lado direito do que a esquerda, ok? Agora, no esquerda, que estava afinado, tava, encontrou as posições, e, e sabe que onde está indo, isso não é o problema. Mas o, o que eu procuraria também nesse estudo, porque as mudanças de posição ocorrem em lugares um pouco estranhos. Geralmente, não são entre os arcos, estão durante os arcos, ou... ou então, são um pouco difíceis de, de esconder, né? Um, então, o que eu ouvia de vez em quando... Então, o que estamos querendo fazer no lado esquerdo é de fazer leve o braço quando eu estava viajando. É combinar com um, uh, um negócio, com seu arco, o arco também vai ficar um pouco flutuado no momento da... De... Não, não temos que ter pressão aqui e não temos que ter peso aqui. Então, quantas notas temos para preparar? Em vez de... É, é isso tem tudo a ver com a preparação e, e quando vai começar. É, provavelmente, e nessas frases que vão sequenciando iguais, toda coisa, tem três, quatro exemplos de coisa assim, um, o, o lugar na frase onde vai fazer isso vai ficar igual depois de um tempo, vai ficar no meio, mesma parte da frase. né Então, o que acontece depois de um tempo é que estamos criando ondas, estamos criando um ritmo no braço, que vai se repetir. Você viu? Eu estava fazendo um pouco mais que eu preciso, mas, mas a ideia é isso. Então, quase todas as notas antes estão já indo para o norte. E na hora da mudança, isso aqui me ajudou um pouco. A tapo. Tem um outro que faz coisa parecida. Esse é. Qual é? Esse. Então. Porque senão. Esse aí vai chegar muito inesperado. Né? Uh, é, 
é, mesmo, é, é esse o lugar mais difícil de esconder a glissando. Né? É. É. Devemos tentar. É. Isso, ok, mas isso aí tem um outro outro assunto que é, é fisiológico e é um pouco psicológico também. Toco, tocamos cinco notas, por exemplo, da, 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 ou, nessa posição. Né? E antes que chegue o terceiro tempo, a gente tem que estar naquela primeira dedo na primeira posição. Né? Então, isso aí não é equilibrado, é uma coisa que nos atrapalha na cabeça. Né? Você não compra cinco ovos, ou se compra meia dúzia, ou se compra uma dúzia, né? É, mas é, isso aqui é cinco e sete, não tem nada que ver, né? Então, é por isso que está cruzando com nossas sensibilidades, ok? Ritmicais, e metricais, e tudo isso. Então, temos que nos reprogramar é, como a gente vê a quantidade de notas que a gente tem. Se não nós reconhecemos que são cinco e são sete, que claro que reconhece. Uh, uh, uh. Daí estou voltando uma vírgula na minha cabeça. Aqui. Uh. Eu exagero, mas você viu que eu, quando eu começava aí... Eu já estava pensando em um novo grupo, um novo local, ok? Porque eu sei que todos esses estão, são vizinhos aqui, ok? Esse aqui, ele mora no outro lado da cidade, um pouco, né? Então, eu tenho que criar um espaço aí, psicológico, um espaço de paz, para que o mão vai chegar lá. E também eu vou ajudar com isso naquele lugar, como eu recomendava em outros lugares que mudávamos de posição, ok? Então... Se eu penso assim, elimina a conexão entre esses lugares, tipo cortar o uh, umbigo daí, né? E aí cinco vai para lá, e sete vão para lá e tá ótimo, não tem não tem que ajuntar, ok? Bom, é, existem muitos lugares assim de mudança em todas as frases... <risos> Em todos os casos, essa aí pertenciam aos três grupos diferentes, né? é? Então, eu mais ou menos estou pensando nesses grupos, e essas, essa quantidade de notas. É? Que sistematicamente divide o 12 diferente, quatro, três, quatro, dois, três, quatro, não sei, vai somar, tudo bem, mas em, eh, no caminho não são iguais, e daí botamos o cursor, yeah? sabe quando está teclando, se põe aquele cursor, não sei como se fala isso em português, uh, mas a linha onde se quer corrigir uma coisa, ou deletar, ou não sei o que, tem que ir aí. Em uh, outros poppers, uh, bom, no livro, eu, eu, e eu escolhi falar, falar sobre isso aqui. Ok, então, não são quatro e quatro, né? São cinco e três. Agora, eu estou exagerando, como eu estou acentuando, para demonstrar a todo mundo que, que é mais ou menos o mesmo caso. Isso é um pouco mais fácil para eu me, me lembrar que esse estudo. Mas... Agora, se eu tocar reto, isso, direto, sem pensar, sempre vou estar pensando assim. É? Se, eu, se eu toco em 4x4, quatro quatro, eu imagino que pode ver que estou pensando em 4. Você vê como eu tenho que apressar entre outro e uma e duas de cada outro grupo, né? Mas não, não, não estou tocando um andamento diferente, mas meu, minha cabeça está cruzado com, com o que está acontecendo, na verdade. Ok? E por isso causa confusão ou causa uh, momentos de instabilidade de alguma coisa ou peso demais, porque 
não era o lugar que deveríamos uh, descansar. Essa era, era mais uma nota de ou atrás. Um, não são os tempos. Os tempos não têm nada que ver. É, na verdade, é claro que tocamos em tempo depois de estudar tudo isso. Mas a maneira que dissectamos como um ram, né? é, dissectar, né? uh, cada frase, todos os gestos e todas as uh, posições, o que, que vão ser, qual corda vai ser. Bom, a maneira que, que, que observamos todas essas coisas não tem nada a ver com regular. Cada frase vai ser diferente. E para você entender a combinação de abrir cada locker, assim, né? Uh, e quando está assim na tua cabeça, essas, essas coisas andam muito mais fáceis, ok? Mas uh, alguma pergunta sobre isso? Não, era isso que eu queria saber. Ok, alright. É isso aqui. É, é, é um bom estudo. Não ficou muito na minha cabeça também nesses nesses tempos, mas é, é boa, é boa de tocar. Eu, eu me gostava muito. É o 21. Uh, é parecida, porque é a mesma tonalidade, ou coisa assim, Lá Major, né? uh, e, ou Lá Menor, mas o uh, mesmo estilo que ele tem. Mas, bom, em todo caso, é bom te ver fora de Instagram e uh, mande contato. Vai bem. Obrigada. De nada. Tchau. Ah. Eu não sei quem segue, mas uh, pode seguir aqui. Né? Oi, professor, sou eu. Oi, Carolina. Isso. Oi, como vai? Tudo bom? Muito bem, obrigado. Um, e também para virar, bom, está sentado na cama aí, então não tem muito, ou, ou não está, não, não dá para ver se está na cama ou numa não, cadeira. Não, é minha cama. Na cama. É, então é difícil mudar a cama, mas se pode mudar a câmera um pouco para... É, sei lá, para estar um pouco mais na sua frente. Assim? É, é melhor, claro. Sim, uhum. obrigado. Ok. Muito bem. Então, você que está fazendo o bar. É, os minuetos. Ok. Muito Daí bem. faz sem as repetições, né? Só da volta. Pode fazer como se quiser. São curtos, em todo caso, e... <risos> Se, se gosta, se, se fez, não repete. Se não gosta, repete. <risos> tá bom. Thank mm -hmm. you. 
Quanto tempo está tocando cello? Três anos. Dez anos ou três? Três. Três. Um ou dois, três. Ok. É. Bem, ok. Não, muito bem. Ele está tá andando bem. É, olha, as coisas que estou pensando aqui são meio relatado a Bach, mas na verdade um pouco descasso do tempo de falar muito em Bach. É, tem muita gente que sempre fala em Bach. Mas por que é Bach? É uma questão de... Bom, essas notas apresentam certos desafios técnicos, certo, um certo estilo musical que ou procuramos de uma maneira ou outra de, de criar, mas também várias mudanças de corda, vários golpes, vários momentos de encontrar notas de zero, quer dizer, sem relação nenhuma da, do espelho e de repente tem que encontrar um fácil sonido ou um dó ou coisa assim. Então essas são boas técnicas uh, didáticas que, que a gente ganha de tocar esses movimentos, né? Um, mas também o que acontece é, é, é que a coisa pode ficar mais ou menos difícil dependendo de como está tocando a coisa, ok? Uh, então, eu, eu vou ao reverso de usar a música de Bach simplesmente para ter um ferro para falar sobre alguns principais ou coisas assim que são tão gerais que, que pode pensar isso em qualquer música que está tocando, uh, em termos de eficiência, ou em termos de economia, ou contato, de as cordas, ou mudança de corda, blá, blá, blá. Essas são coisas que tem que fazer em qualquer música, ok? E, e essas são as coisas que eu preferia uh, uh, chamar um pouco de atenção em vez de falar sobre Bach. Bach pode esperar. Uh, mas, muito bem, para três anos já está entendendo várias coisas e tocando com um certo confiança no que está fazendo. Uh, e a primeira coisa que sugeriria é que se procure aproveitar e gostar de tocar na primeira parte do arco. Porque toda essa música e as danças não precisam de nada, mas você tocava um pouco assim. Ou, ou algo que, que era mais uh, generoso, vou dizer, de arco ou era um pouco uh, excessivo em termos de estilo, mas também em termos da proximidade das cordas. Olha, se faz o vector entre essas cordas é enorme, como está fazendo. E eu estou fazendo com um rádio 
muito curto isso, mas uh, usando contato em vez de usar longitude, uh, o cumpridezo uh, do arco, ok? Um, é simplesmente uma questão de mudar o ponto de contato e experimentar. Se poderia fazer com esta tamanho do arco, este, 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 até o ponto poderia tocar, uh, se decidisse fazer, né? Mas, provavelmente, e nesse caso, para as mudanças e coisas como ocorrem nessa música aqui, uh, estava ficando mais difícil em alguns momentos, simplesmente por distância que precisava viajar com o arco. E, e, talvez você não experienciava isso como dificuldade, mas é, é uma coisa... É, 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 tipo, eu não sei dizer quando você come demais, você fica satisfeito por ter comido muito, mas você também não sente muito bem, entendeu? Uh, então, é, é, há um bom lado, mas... É, bom, é, é isso... Merece... Merece muito arco. Ninguém tocaria... Assim, é? Ninguém economizaria, assim, mas... Pode ser feito... Bom, sabe a palavra minueto? Que realmente a origem de minueto é uma coisa de miniatura, de, de minimiza, de mínima... De... É todo, é todo relatado a palavra em algumas uh, línguas, né? Uh, então, se pensarmos assim, e reduzimos, eu, eu já vai estar desenvolvendo outros golpes que talvez não está usando já em algum lugar. Uh, golpes que articulem mais, golpes que ajuntam as cordas mais, se aproximam as, as cordas mais, né? Um, eu imagino que, que há vários motivos porque vai ser mais fácil já. Mas toca para mim uma vez assim e se confina mais ou menos aqui. ponto de, de equilíbrio está mais ou menos aqui no arco. É, fica ao redor dele por alguns centímetros. Mas eu imagino que pode criar som até mais limpo, mais focus e mais um, imediato uh, com esse tipo de contato do que o outro que fazia. Experimente. Sim. É, bom, é difícil saber porque o som não transmite tanto como você está ouvindo, se ouvindo, claro, né? Uh, mas você sente alguma coisa diferente já ou não? Uh, eu não sei. Sim, fica mais fácil. Obrigado, eu te pago mais tarde. <risos> uh, uh, mas, uh, olha, uh, uh, em termos de, de uh, movimentos, não precisava de tanto. Uh. Uhum. Em, em tudo que fazemos, devemos ou podemos, ao menos, eliminar excesso né? uh, ou coisas que não são necessárias né? na vida. Uh, mas em cello também, eu acho que, bom, se for a maioria dessas danças... Um... São coisas assim, que, que ficam mais ou menos simplesmente aqui. Qualquer coisa além disso é, é, é demais, provavelmente. E esse estilo se traduz para várias coisas na orquestra que tocaria de notas pouco separadas assim, de sons curtos, uh, sons que, que def se definem melhor, né? Uh, por outra maneira, fica um pouco mais ajuntado tudo, que, que não tem tanta definição, tanto, uh, é, sei lá, articulação. Agora, o que eu gostei que me parece que quando tocava nessa corda assim, o seu arco e a forma do seu braço, reconhecia isso e, e fazia um pouco de círculo. Eu não sei se era de propósito ou era acidental, mas uh, em todo caso, as primeiras notas, três notas, são uma curva. Né? Não é uma linha recta. Né? São três cordas 
distinto para três notas. <SILENCIO> Então, já tocava, do seu jeito, mesmo uh, aumentado assim, em três dimensões. Que isso é muito importante. Uh, porque é só assim que podemos manter contato ou ambos que realmente não vão, não vão cruzar a corda uh, uh, menos que perpendicular, em todo caso. né? Mas não é igual para cada corda, óbvio. Uh, porque é tudo é curvado no cello. Então, isso aí vai ficar igual quando se faz essa emoção né, de... É, eu exagero um pouco mais, mas eu quero ter certeza que você pode ver. Ok? E esse esse mudança de profundeza do seu braço, né? na verdade, né? ou extensão para frente ou para trás, recolher o braço ou estender o braço, é uma dança que seu corpo faz. Né? E não é só o braço, é o torso mesmo que está fazendo. Se o cello está ficando estacionário, e, e, e nesse caso vai, porque tem notas em todas as cores. O que eu conciliava para seu colega, Gabi, no início, era porque... 90% da obra era na corda lá, ok? Mas esse aí, nas primeiras notas, três notas, já cobrimos três cordas. Então, se estivermos sempre mudando o cello para acomodar as mudanças de corda em baixa, aqui estaríamos caçando o cello o tempo todo, né? Ok, não queremos isso. Mas, se o cello vai ficar estacionário, Aí, nosso corpo pode reconhecer que ou tem que estar um pouco virado aqui para sentir cômodo ou, ou assim para que, que espelha o que fizemos do outro lado. É? Claro que não é uma linha reta, então, mas esse círculo que vai ao redor da gente. Né? E assim, agarramos o instrumento, né? Uh, ok. Mas só quer dizer que tudo isso poderia estar feito uh, com, com muito menos quantidade, mais contato, e se vai gostar da experiência, não vai cansar nunca, uh, e todo noto, todos os notas vão estar mais claros, assim, uh, mesmo em zoom, ok? Uh, que é impossível de, de saber como, como o som uh, transmite, assim, mas é, uh, tudo bem. Agora, no mão esquerda, vamos falar algumas coisas aqui também. Uh, eu estou procurando frases onde acontece isso, mas eram coisas que uh, eu estava falando já antes. Um, também uh, extensões, por exemplo. Um, eu vou encontrar... Ok. Algo assim. Ok. Esse é o primeiro compasso. Isso aí está em algum lugar. E achamos que, tudo bem, eu vou estender o primeiro dedo para trás aí e eu vou pegar aquele si. E não, o si não tem nada parecido com todos os outros dedos que eram em uma certa, certa direção ou com certo uso do peso. Como falo, mas, mas fica assim. É, como estou alcançando aquela nota longe. Uh, a posição ideal do Si seria igual que as outras notas. Então, entre aqui, você tem até a uh, corda solta, né? Então, veja que as notas depois têm essa direção. Né? Aí seria um outro buraco na rua que talvez caímos, né? Porque é, é fácil de fazer isso, mas não é fácil de garantir onde vai cair o seu dedo. E esse dedo pode estar contato, fazendo contato assim, mas de repente o quarto dedo vai fazer contato por baixo, aqui, não sei onde. É, e, é... É, 
esse dedo pode estar bem forte se não está tocando com nenhum outro dedo, que não era tanto sua doença como como de, 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 de Graf, é, antes, o Gabi, antes, é, que, que eu queria que, que levantasse sempre os dedos. Eu, eu não, não vi muito caso que estava fazendo uma coisa assim, mas o que acontecia eram várias mudanças de ângulo se, é, nesses momentos que ou precisaria estender para trás, para o primeiro dedo, ou precisaria estender para frente com quatro, e se a mão sempre pode voltar àquela posição de relaxamento total. Vê a diferença? Então, na verdade, esses dois, eu tenho que subtrair daqui para que mantenha o ângulo e encontre a nota seguinte. Assim, eu posso pegar assim, mas eu não quero ser tão abstrato, ok? Uh, uh, eu toquei assim, uh, uh, sem esse conceito, para muitos anos na juventude, e, e é, ninguém reclamava, mas tinha muita coisa que era inconsistente, que eu não entendia por que eu não pego sempre a mesma nota assim, porque me parece um risco, ou também porque minha mão está tensa, uh, fazendo extensões que realmente não precisam existir, né? Uh, e daí, bom, quando eu cheguei na classe do Schacker, ele, ele comentou nisso, que, que realmente era a coisa mais importante, era a consistência, a igualdade de todos os dedos, né? Uh, então, uh, isso nunca seria isso. É. é uma coisa que simplesmente não existe, menos se tocamos algum acorde estranhíssimo, né? Que cada dedo tem que estar apontado para algum lugar ou outro, uh, tá bem, essas são exceções, notas, mais que uma nota, né? Mas por uma nota só, não. Então, toca, toca cada frase para mim um pouco e vê, vê se identifica onde esses lugares estão aparecendo, ok? E, em vez de estender, calcule com seu dedo, onde você acaba, de onde você viajava, onde iria aquele dedo para que a posição do seguinte dedo não vai ter que estender nenhum, vai ficar no sistema de, de, de semitomos para cada dedo, né? Depois eu explico outra coisa que não chegava para ti, mas eu vou continuar com essa história, mas eu quero que você veja isso também, ok? Toca Toca um pouquinho no início, ou faça a segunda parte, porque a segunda parte é um pouco mais cromático que a primeira parte. Ok? Uhum. Vou falar. <SILENCIO> É, então eu ou de pegar o si assim, ou... Então, o ângulo está um pouco assim naquela nota. É? Uhum. Põe seu dedo, o primeiro dedo em si, para mim um momentinho. Si. É, e gira-se um pouco, para que, tá... em vez de estar perpendicular, gira-se para 11 horas. Se for... <risos> Ok? Não é meio dia, é onze. Que, que vai criar isso? Que o mesmo ano que estaria em polegar, ok? Uh, se fosse o estímulo de polegar em duas cordas. Então, isso igual a isso. Mas isso não igual a isso. Uh, entende? Ok. É uma outra alfabeto. Ok? <risos> Totalmente, é, de, de, de tactura, né, ou de, de, de é, tocar no um instrumento. Um, então, é, essa... Agora, eu tive uma antes também. Esse é um dedo também que é um pouco fácil de ser um pouquinho furado, o quatro dedos. É. E mesmo que seja quatro semitonos assim, é porque o dedo é mais curto, né? Então, a gente tem que compensar. Por isso, 
in wezen. Mm. Nou, na verdade também, de cada vez que vamos da primeira corda para a segunda, temos que compensar também, porque a curva do espelho está puxando a gente para baixo, como se fosse no mar, com um corrente muito forte que está se puxando para, é, para afogar, ok? O cello está comendo a mão, né? cada vez que vamos daqui para cá já perdemos alguma coisa uh, de altura, de tessitura. Então, então, se apontamos um pouco a vez que estaria, não sei se tem palavra, sucumbindo, sucumbendo, uh, se entregando a essa curva. Você não quer entregar essa curva, você quer brigar com essa curva, compensar para essa curva, ok? Ok. Um, Agora, eu ia, eu ia continuar a história enquanto temos alguns minutos e estamos falando de orientação assim. É óbvio que, em todo caso, a regra número um de qualquer instrumento de corda é que a mão esquerda tem que estar antes do arco. Uh, a única maneira, a única hora que o arco toca à frente do mão esquerda é se quisermos ouvir um glissando tipo... <risos> Você vê como é riquíssima essa... É, bom, isso é uma coisa que não... Fazemos uma nota em 100, ok? 200 notas, né? É uma gesta que é só no, no pique da frase ou em algum lugar. Todas as outras notas não pode fazer esse origem. Então, geralmente... Seria assim. Então, eu cheguei antes que o arco. Eu ouvi e toco. Em todos os lugares. Se mantemos esse origem de operações, digamos, ok? Daí, se tivermos bom ouvido para ouvir uma coisa... Podemos ter segur uh, seguridade que vamos ouvir a nota e depois tocar, tocar a nota. E daí não devemos, em princípio, teoria, não devemos desafinar, nunca. Os melhores no mundo que tocam sabem disso e, e com cuidado põem o dedo e, e depois coloca o meu arco, né? menos nas, nos momentos de expressividade que eu te falei. Agora, em todo caso, uh, aqui, uh, esses lugares que demandariam mudanças dentro de algum grupo podem depender em um cálculo entre onde você acabou de tocar, algum dedo que está te levando para um lugar novo, e que te deixa no, na esquina de onde precisa estar mesmo, ok? Uh, agora, se vemos o espelho com, uma quadra, uh, com um gráfico, ok? X, Y, Z, ok? Tipo assim. Ok, se pensamos assim, quaisquer duas pontos no espelho podem ter uma associação, podem ter um lugar de encontro. Se eu quiser, por exemplo, uh, ajuntar essa nota com um essa nota, bom, é muito abstrato, né? eu poderia todo dia saltar isso, e espero que, que me acostumo, mas como pode ser? Vai ser diferente toda hora, porque ou está com breio aqui, ou está úmido, ou estou cansado, ou estou em dor de cabeça, cada dia pode ter outro excuso porque não sai, menos se usamos o ouvido para ligar esses dois pontos. Agora, como estava querendo descrever antes, Quer dizer que se eu fosse daqui para aqui, se eu pensasse com o primeiro dedo, indo... daí, voilà. Então... Você vê como eu estou fazendo? Eu estou fazendo como se fosse uma escada, né? Eu sei se meu primeiro dedo está na segunda-feira aqui, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira está aí. Eu não tenho, não tenho nenhuma dúvida, porque assim não vou errar, é perto. Né? Mas se eu fosse direto, aí eu tenho muita margem de erro. Okay? 
é, talvez não saia igual. Mas, em vez de estou fazendo tipo isso, vai para cá. Então, o que eu estudo, o que eu entendo, é essa distância. E depois, está pronto para isso. Agora, se eu fosse mais longe, eu estou entrando na zona de polegar. Óbvio, né? Ok. Então, a partir de qualquer... Aqui pode ser polegar, mas... Uh... Essa aqui é a nota que eu toquei antes. Então, essa nota, se pode ver, pertence a essas... Ok? Está tudo nessa escala. É a função do meu primeiro dedo. É isso. Segundo... Tem, tem as uh, funções que o dedo performaria uh, se estivesse naquele, naquela posição. Então, eu estava tocando uma nota aqui, atrás, uh, com o primeiro dedo. Então, eu vou... O primeiro dedo é o único dedo que tem inteligência nesse momento. Os outros dedos são idiotas, surdos, cegos. Não tem nada, não tem nenhuma informação que dá para usar. Primeiro dedo tem algo. Eu não quero tirar isso e, e rezar que eu chegue onde eu vou primeiro ou depois. Eu quero usar esse dedo para ele, para chegar nisso. E como eu já descobri... As funções desse primeiro dedo, quer dizer que realmente nessa corda... O que eu preciso ir é ato Fá, que atravessa duas ruas e me dá o Si bemol que eu estou tocando. Essas notas são abstratas, mas são essas que eu estou experimentando, ok? Porque não são fáceis. Eles são até saltando uma corda para chegar, né? Mas... Então, o que eu estudaria seria essa distância. E, e daí, de repente, eu sei que terceiro dele eu vou entender. Eu sei que é um pouco fora da zona de aérea de Bach, como está tocando, mas talvez você está tocando outras coisas, ou de popper, ou de... Eu não sei qual, qual repertório já vai te pôr nessa região de polegar, ok? Que logo já deve estar, tá, porque não é nem mais difícil que outra zona. É mais alto, mas não é mais difícil. Então, se eu for procurar isso, de aqui... Eu procuro, na verdade, esse passo. Porque essa relação sempre vai ser igual e na, na escala major, é, que estou me referindo. Então, talvez a coisa mais útil que se poderia passar tempo quando se procura tocar coisas em polegar e de se acostumar com o que cabe numa mão. Lá, si, do, re, mi, fa, so, la, si, la, so, fa, mi, re, do, si, si, do, do. Ou aqui. Está, está entendendo por quê? Porque estou, estou guardando blocos de, de notas. É, estou tomando nota, né? é, sem ser jogo de parada. Mas estou tomando nota de o que, que está em cada mão, ok? Para referência futuro, ok? E, 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 e quaisquer duas pontos no, no espelho podem se associar com esse sistema. Você vai até aqui, você dobra, está aí. Talvez é, uma corda, duas, essa direção ou outra. E não é só o primeiro dedo, pode ser qualquer dedo que você faça isso. Tá? Se eu estivesse aqui, por exemplo, em polegar, não sei por que estaria, mas se eu quisesse encontrar isso, a viagem seria isso. Ok? 
eu fiz cada vez mais silento para ver que essa é uma coisa que é seu segredo, ok? Isso aí é uma coisa para você saber que está fazendo. E outros não precisam ouvir isso, porque não queremos colocar notas extras na música, né? Uh, a gente não tem direito a fazer isso. Mas, bem discretamente, no seu ouvido... Eu posso, eu posso ouvir que estou chegando assim, e daí confio na posição onde estou. Eu tenho acesso a todas as oito notas, uma direção ou oito na outra direção. Tem comando de, de, de qualquer situação. É. Você gosta de matemática, Carolina? Você gosta de matemática? Oi? Você, você gosta de matemática? Da, de fazer geometria ou álgebra? Ah, ou coisa? Sim, sim. Então, tá. Bom, porque quem pode visualizar ou entender esses uh, assuntos assim, porque são puro matemática, é o que a gente faz no cello, uh, facilita, facilita o reconhecimento do, do que tem que estar feito, né, em termos assim. Claro que o gráfico é uma coisa bem básica, de, aprendemos no colégio quase, né, mas... Mais tarde, entramos em álgebra, que estamos resolvendo por uma certa quantidade que não sabemos, né? Uh, 4x mais 11 igual a 472. Então, temos que resolver por x. O que é x? Bom, quando fazemos arcados e procuramos valores e quantidades, e pedacinhos variados de notas e tal, isso aqui é álgebra para que equilibramos os dois lados da equação, né? uh, e, e, e que não sobre gastamos em algum lugar que deixa eh, totalmente atrapalhado em algum outro lugar. Né? A gente tem que ter planejamento, o um mapa. Né? E, a, a álgebra é o um mapa mesmo. Quando se sente essas dimensões ao redor de si, assim é a geometria. Né? Quando você calcula distâncias, assim, que... Isso aí, quem sabe, pode ser um trigonometria ou alguma coisa que, que tem arco ou tangente ou coisa assim uh, que a gente reconhece ou visualiza, não sei. Mas é bom que você goste. Quando eu era muito jovem, eu gostava de matemática, mas eu não entendia por que eu precisava aprender. Né? Uh, eu achava um saco. Mas não que era problemático para mim, mas era uma coisa que eu não vi na vida tanto. Até, bom, com certa maduridade, claramente se reconhece como é importante em tudo que fazemos. Mas no cello eu tocava de pura sorte, instinto, qualquer coisa. Uh, e, e agora eu vejo que é todo matemático. Né? É um cachorro com dedos poderia fazer, né? Uh, é, é realmente, se tem um ouvido, o cachorro geralmente tem melhor ouvido do que nós, né? Uh, mas, uh, uh, mas em, em todo caso, no jeito que eu estou querendo sistematizar o que eu estava falando, uh, que, que não tem a ver com uma coisa específica, mas é, é para toda a obra, todo como a gente faz, eu acho que é simples. Ele está reduzido às leis uh, universais, né? que uma pessoa alta, uma pessoa gorda, uma pessoa da Ásia ou de Brasil, não importa, uh, sabe, mesmo com todas as diferenças, tem em comum. Né? Todo mundo comum tem os cinco dedos, né? ou deve ter, né? É, todo, é, dois braços, né? dois olhos. É, se a pessoa fosse completa, é, uh, daí somos iguais, ok? Agora... Tem casos, claro, mas uh, assim podemos regular, podemos sistematizar a coisa, uh, explicar de maneiras assim, que eu acho que são muito mais dependáveis do que coisas que são excepcionais, ok? Uh, Estou fazendo isso, isso é excepcional, isso aí é normal, isso aí é excepcional. Uh, Bueno, se foi a última, última opção que eu tive em algum lugar, eu usaria, não é controlar, mas de, de, de usar sem perceber como realmente está distortando todo o resto do sistema, uh, ou não está ajudando, no mínimo, né? uh, 
daí pode ser uma liabilidade, né? Ok? Então, bom, é mais ou menos essas coisas que, por enquanto, nesse movimento aparecem. Agora, quando se toca no talão, também é uma outra parte do seu uh, braço que vai estar tocando, né? Uh, eu explico, talvez já sabe, talvez, you know, you know, te vi tocar um arco inteiro, mas isso é uma coisa um pouco geral para qualquer também. Então, quando estamos no, no talão, no arco, assim, é onde o braço está mais relaxado, né? Assim, só caído assim. Mas uh, estou puxando aqui com todo o meu braço. Assim. Na mesma hora, estou elevando um pouco. Então, estou criando uma pressão igual que, é, que talvez até o aumento para ver que eu posso, mas aqui no início, o parte do braço, o parte do braço que está operando é total. Não é, não é antebraço, nada está abrindo ainda. É, entende? Ok. Então, quando eu te pido de tocar essa música nessa parte do arco, quer dizer que são esses músculos que tem que estar operando. Não é muito mais alto, mas... Estou fazendo um tipo um pêndulo com o meu braço do, do ombro mesmo. Antigamente, como você tocava, mais para cá e tudo, provavelmente estava usando outras partes do braço, que precisava estender mais ou elevar mais. Então, é bom te identificar qual é a altura de cada parte do arco que está sempre mudando. Agora eu estou baixando, estou empurrando um pouco. Agora eu vou no fundo do círculo, eu vou continuar. Agora eu vou por cima como a roda gigante, que, que não tem é, tipo zero gravidade lá em cima, né? Se fazemos assim, eliminamos o início ou o fim do arco, tanto que poder, né? Ok, mas se eu decidir tocar aqui... Que tudo bem, tem gente que, que vão querer fazer isso. Tem muita gente que quer fazer isso, na verdade. Uh, Uh, porque os violinos tocam assim e ficam todo dia fazendo isso porque gravidade ajuda aí para isso. Eles não querem ficar assim, da papa pira da toda hora segurando o arco, né? Mas a gente não é um violino. E nosso equilíbrio é diferente. E nosso conveniente, lugares de conveniência e gravidade são diferentes. Uh, mas eu só fiz o exemplo porque se eu decidir tocar aqui, daí eu estaria fazendo coisas flexíveis com o meu braço como se tivesse uh, completado o arco legato assim. Mas aqui é, é meu não legato. Né? Meu braço está ficando um pouco unido. Né? Um pouco, não é rígido, mas não é tão flexível como o seu pente que está uh, indo para qualquer lugar, né? Ok? Então, cuida quando se muda de uma zona para outra. Essas coisas também. É, que, que tipo de estilo, de movimento, de estilo que está fazendo, é, que, que vai criar os sons que você quer. É. Bom, provavelmente devemos passar para alguém, né? Mas é um prazer, Carolina. Obrigada. Prazer. Meu. Prazer é todo meu. Tá, ok. A gente... Oi. Olá. Bem, Luciano. Isso. Bom, está chegando um pouco de ruído, não sei se é de você, de repente. Os outros estão ouvindo isso, o Samuel. Está chiado? Agora acabou. É, agora voltou. 
telefone um cabo da... Eu vou trocar aqui, só um minutinho. Só um minuto. Terceira suíte do bar. Ok. também, quanto tempo você toca o cello? É, 15 anos. 15 anos, ok. Sim. E quais outros obras já estudou? Eu estou curioso de saber. Eu lembro disso. Só quero Não ver entendi. Porque. Quais outros obras já estudou 
de concertos ou sonatas, porque eu só queria saber porque essa, essa música fica entre a primeira e a quarta posição toda hora para o movimento, e só estou curioso de saber seu conhecimento de instrumento vai até lá. Entendi. De, de concerto Haydn, do maior, o, o concerto do Sansens, é, é Elgar, de, de, de concerto, né? Do Popper também. Sim, sim, também. Do... Quem, quem é seu professor lá? É o, é o Rafael Cesário. Ah, ótimo. Ok. Que sorte. Ok. <risos> Só para ter uma ideia como está aí nas coisas. Uh, tá. e, e nem perguntei isso antes com todo mundo. Eu não sei quem quem está instalado hoje em dia no, na Bacarelli. Ou na, na época que eu fui para lá, o último, é, o Edu uh, Belo estava ensinando lá e talvez alguns outros também. Hoje em dia, não sei quem está ligado com a escola. Uh, eu, eu sei que o Rafael me ligou com Uh, mas eu não sabia que estava incluindo alguns alunos dela também. Uh, então, ok, muito bem. Só para saber algumas coisas. Agora, uh -huh. oh, várias coisas que já apareceram no tocar de outras pessoas, eh, podemos pensar também e aplicar nesse caso desse movimento. Um, se acabou assim. Eu, eu te, te troco o seu último compasso e veja se identifica alguma coisa que talvez não precise ser assim. O que, que você acha? Eu acho... Pode, pode ser maior o, o final, né? Mais, mais longo. Ah, não, eu estou falando do último acorde. Eu estou falando mais de como eu toquei todas essas notas. Ah. Perdão? Oi. Não, eu estou falando em termos de tamanho de arco, ok? Sim, uh -huh. é, que realmente não é uma coisa que valeria a pena gastar um arco todo, isso. Ah, uh, tá. Isso aí okay. é muito excessivo. É, então, ok, acabamos de falar no bar do minuet, não é tão diferente. Em um caso okay. assim. Em termos de distância, em termos de economia, contato, focus, todas aquelas coisas, né? Uh, relações uh, com essa música, igual que tudo que era no minueto também. Um, o que também tem a ver é o assunto de diferar entre... Quando você sobe um oitavo, as frequências doplem, né? Então, se esse do aqui vibrava 80 vezes por segundo, digamos, só estou fingindo os números, aqui seria 150, 600, né? Eu falei 80, então 160, 320, 640, né? e vai indo assim, doblando. Então, cada uh, hierarquia que existe nas frases que a gente toca, tem que estar acompanhado por um certo reconhecimento dessa diferença de frequências que estamos querendo tocar. Essa aqui pode usar, mas de usar aqui, no oitavo abaixo, onde a onda é metade da frequência, é, é, é difícil, é tipo botar um pé num sapato de número 12 e botar o outro pé num sapato de número 24. Uh, uh, se não faria, né? Uh, cada um tem que estar costurado, costurizado, customizado para que... Uh, dependendo do oitavo, dependendo... Não importa nem onde... Ele... Então, cada uma dessas coisas ou está subindo ou está descendo toda hora. E esse uh, reconhecimento do nosso arco é o que vai carvar essas frases. Ok? Uh, e mesmo que são três notas, seria muito pedestre 
de presumir que são iguais. E também podemos falar um pouco sobre o envelope de som, ou como, como o som está sendo criado. É um pouco difícil, às vezes, eu ver isso uh, no Zoom, mas eu não sei se você está preferindo uh, começar um pouco já movido ou ou de ter, uh, ter um contato com a corda antes que você vá uh, mover o ar. Qual era o seu pensamento? Qual é a curteza ou articulação que tu imagina para as notas separadas aqui? Porque pode ser uma variedade de coisas, mas me explica o processo. Eu penso um pouco mais articulado na, nas notas separadas, mas com mais contato. Né? Só que eu acho muito difícil de, de dosar né, para não sujar o som. Mas a... Ah. Ok, mas... Isso já vai limpar e podemos só o arco simplesmente está na corda. Daí cada, cada nota vai morder igualmente, ok? Ok. okay. Now, às vezes acontecia, às vezes, outras vezes talvez menos, mas tem porquê não acontecia. Eu queria analisar mesmo usando essas primeiras três notas, quando tem essa nota para essa nota, qual é a parte do seu corpo que está te levando para de uma nota um para nota dois? É sua mão, é seu pulso, são dedos, seu braço, o que, que é que está te levando para lá? Acho que é o, o tronco, a, a parte aqui da, das costas. <música> uma corda para outra, né? Bom, eu é um pouco travado quando eu te vejo, eu, eu, eu acho que está falando é que é o arco, o braço superior. Então, não é daqui. Não. não. É daqui. Ok, porque às vezes assim, eu te veia um pouco assim. Em vez de... Então, a altura do braço vai ter que corresponder à, à corda mesmo. É o tamanho, é o maior, menor, ou menor, menor, ok? Relativamente, por oitavo, doblando, doblando, doblando. Um, então, as coisas mínimas... Alguns são e outros não são, e fica um pouco sopa. É, mas... Em todo caso, como eu acabei de estar falando uh, com a Carolina, que é o braço total que está fazendo essas coisas, né? Não é pulso uh, ou conveniente. Você vê como eu estou fingindo com pulso, mas a próxima coisa é que quando mudamos de cordas, sabe que sempre existe alguma relação circular entre essas duas cordas. Uh, quando eu for daqui, meu braço, se eu repetir essa emoção uh, algumas vezes, já vai entender que ele está fazendo uma revolução com horário. Para cima, só. Se eu reversar, seria por, por reverso. Assim, ok? Sim. Mas, em se não fazemos isso com cada mudança de corda, provavelmente na última hora o pulso está, sendo, está dizendo para o arco, vai para lá, vai na frente, porque eu não preparei com o meu braço, mas você pode recuperar e salvar a hora é, só por fazer isso. Mas não, não, não é a mesma forma de contato. 
Uh, então, realmente eu teria que ver esses movimentos que sempre estão reversando. Há um círculo aí, né? Aqui é um círculo. Então, em moção muito devagar, aparecem esses reversais, né? Ou, coisa, ou é uma coisa que vai sempre fazendo a mesma coisa, tipo... Yeah? Ou pode ser que a coisa reversa. Né? Uh, de, so, so depende de quantas notas ficam antes que a figura se repete. Uh, você já tocou o popper número um? Sim. Ok. E até começa reverso, né? Uh, Sim. Então, esse círculo é sempre igual. É um círculo horário. Agora, se reversar... É contra o horário, ok? Para chegar daqui para lá. Na, na maneira que você me vê, não é o horário contra o horário, é como eu vejo, ok? Sim, você está olhando como espelhado um pouco, okay? sim, sim. Mas é seu ponto de vista. Então, essa corda grave para baixo, para uma corda mais madura, vai criar um círculo contra horariamente, ok? É reversando vai fazer horariamente. Ou quaisquer duas cores adjacentes, ou... não, não tem que ser extremas, né? Mas essas moções existem. Agora, eu falei do popper número um, porque o popper número um fica em grupos de três notas, sempre, ok? Uh, tercinos. E quando a gente tem coisas em tercinos, sabemos que sempre reversa não é tempo, né? Yeah? Yeah. Uh -huh. Bom, e nesse caso, um, tem alguns, tem alguns uh, estrechos que tem... Uh -huh. é, então, esse tem um circo, agora é o contrário, o contrário. Yeah. Então, a gente está sempre ou uma ou outra, e quando antecipamos esses movimentos, e sabemos na frente que vai ser isso, e o braço dirige esses movimentos, em vez de uma coisa menor, ou dedo, ou ou braço, ou não, não é assim, de vez em quando eu teria, uh, em vez de talvez ter um pouco mais de elevação nas cordas uh, que precisava ir, um, daí quando o braço antecipa essas coisas para a frente, Eliminamos as distâncias. De repente, não é longe de ir para aqui. Mas se não fizermos, daí fica dura, fica com fricção, uh, e, e se atrasa. Uh, e daí temos que estar caçando sempre, por trás um pouco. Bom, se não tocou tão rápido, que, que ia causar esse problema, mas se pode ver como está associado a... Qualquer, quaisquer quatro notas tem essa disparidade de, de distâncias que então está entendendo? É, sim, por que estou falando? Porque sim. essa música vai dançando assim está sempre mudando de corda e, uh, e até fica difícil controlar de vez em quando se não fazemos essa coisa. Quando a coisa recura, como eu te falei, uh, daquela, eu acho que é fácil percebermos isso e nós entregamos a isso, né? Mas hum. talvez não entregamos a isso nos outros lugares onde não é tão óbvio. Tanto como... <música> Eu imagino que tinha várias figuras onde, de repente, tem uma nota que está na outra corda. Né? 
uh, uh, tem várias notas num lugar mais. Uh, mm -hmm. Que, que tem várias notas espalhadas sobre duas cordas, ok? Daí Sim. temos oportunidade de estar criando essa curva. Porque eu não quero parecer que estou tocando em duas cordas. Eu não quero, tipo... Porque é abrupto, né? Então... assim, porque daí eu vou tropeçar nesses momentos, ou no mínimo vai ter um pouco de um bump, né? um pouco de uh, coisa aí que não é tão liso como deveria ser. Então, procure antecipar nessas maneiras com o seu arco, dirige também um carro menor uh, para que essas uh, coisas fiquem mais perto, uh, uh, quem toca o quatro switch poderia ser enlouquecer se fizesse isso, porque toda hora é para a lua e de volta, né? Mas... É. Não, não, é, não, é, não é longe aqui, mas... mas aí é muito mais longe, né? Então é simplesmente bom, é, practical. É, de, de, de fazer. Mas eu acho que isso aí vai limpar o que que está fazendo. Uh, okay? Porque as notas estão aprendi aprendidas, não é um problema, não é difícil. Mas é uma questão de hierarquia de, som, de som, porque, bom, não é só somente para acústico, porque estou falando isso, mas o Bach, é, de, provavelmente vai ser os únicos provas que comentam sobre Bach hum. hoje, é construído consequências. Uma coisa repete, uma coisa sobe, sobe e repete, sobe de novo repete. Quem sabe sobe um quatro vezes e repete. Cada vez que está que repetindo, está querendo dizer que é importante, é mais importante, é muito importante, é, é, é o mais importante. É, é uma hierarquia, ok? Musicalmente, uh, que está repetindo por enfatizar e geralmente está indo para cima. Pode ser reverso, pode estar uh, repetindo e. Aí está repetindo para diminuir a importância. Mas a técnica é, é o que vai demonstrar isso, senão a gente não vai sentir isso também, tá musicalmente. Ok? Uh, ok. Então, é, é para servir o Bach, claro. A, a maioria do que eu falei era o Bach servindo o no meu papo. Mas, uh, realmente, o papo é para ser viu o papo, não é? Entendeu? Ok. Olha, bom te ouvir. Está em bons mãos, eu sei. Estou feliz que vocês estão juntos aí. Uh, e eu não sei se tem mais um, tem quatro ou cinco que iam tocar hoje. Eu acredito que não. não? O okay. Pedro ou o Cesário estão por aí? Oi, professor. É, Obrigado, hoje eram... Denis. Obrigado. Prazer, cara. Hoje, que coisa. hoje eram quatro alunos que iam tocar. Acho que foram okay. todos já. Muito obrigado, então, mais uma vez, pela generosidade de nos atender de primeira. E Prazer. muito bom. Obrigado tenho certeza por, que... Para... Obrigado por me convidar, Rafa. É, é... Prazer enorme. E tenho certeza que foi uma tarde muito produtiva para todo mundo que está aqui. É, eu já recebi um monte de mensagem aqui, estamos todos encantados com... Vocês já sabem muito bem que tudo que eu estou falando aqui é pouco para agradecer tanta generosidade que você tem de compartilhar com a gente sempre. Obrigado. Viu? Obrigado. Não, eu, eu, foi realmente um prazer de, de, de ouvir todos e, e comunicar com vocês. E, e não ser estranho, né? Fica qualquer hora que... que quiser chamar ou se tiver pergunta ou qualquer coisa, sabe me encontrar, né? Obrigado, obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Denis. É, professor, eu espero em breve poder 
ter o senhor lá no Instituto Bacarelli quando você vier a São Paulo para alguma atividade. Vai ser Obrigado. uma honra poder te receber na nossa casa, viu? Obrigado. Obrigado, Rafa, por viabilizar. Obrigado, Pedro. Bravo, alunos. Parabéns a todos aí. Tá bem. Então, ó, que tenham boa tarde, que se cuidem. É, não, eu não faço nada estúpido, né? Mas é, não um companheiro, mas não faço coisa estúpida. Né? É, é. Obrigado, professor. Muito Aproveite obrigado. Tempo, tudo bem. Tá? Obrigado sempre. Quem não conhece o Instagram do Denis, segue ele lá, que além de um dos maiores virtuosos do violoncelo que eu conheci, ele é um super artista, ele faz artes com instrumentos antigos, velhos, com piano, com tudo, é um, é um show a, a, o Instagram dele. Acompanhem lá, quem não conhece, que é realmente especial tudo que ele faz aí com, com essas mãos preciosas. Obrigado. Galera, abre, abre suas câmeras aí para bater palmas aí, agradecer o professor, vai. Vamos lá. É. Tá bem. Muito prazer te ver. E... Até. Olá, meninas, abram suas câmeras. Tiago. Só um segundo, Ceramita, ele vai tirar uma Davi. foto da. da ah, da, da, tá. Da, é, da é me manda esse, eu ponho no meu também. Se tem todo mundo. Vamos bater uma, tirar uma foto com todo mundo aparecendo aí. Maria Alejandra, Grace, Crisnel, David, Sulamita, Grace Kelly, Carol, Brás, abram suas câmeras aí. Oi, gente, que não tinha visto ainda. <risos> Falta só a Carol, vai, Carol. Vai lá, gente. Estou tirando a foto aqui para mandar para o professor, hein? A Carolina é tímida. <risos> Bravo, todo mundo. Obrigado, Denis. Tchau. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nos vemos.